कल इसी लेक्चर में इंटरेक्टिव टॉक हुई थी शायद अटेंड की थी वो सीखा उससे है उसी का तो असर नहीं है कि ये सीते खाली छोड़ के पीछे बैठ जाना डॉक्टर राजीव बगरट्टा मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट निकाली बजाने की कोई बात नहीं इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है बहुत सारे प्रिंसिपल निकल गए ऐसे में से जो मेरे पढ़ाए हुए हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरो ट्रांसमीटर ठीक है नहीं आज मैं बाहर निकलने का मौका नहीं दूंगा ये मेरा अपना तरीका एक्सपेरिमेंट करने का ठीक है ना इसी चक्कर में तो यहाँ आके नहीं बैठेंगे इधर से इधर निकल जाएंगे फॉरगेट अटेंडेंस बाद में ली जाएगी तो so, मैं बता देता हूँ अटेंडेंस लेने के बाद में भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं मैं ले लूंगा मगर मैं फिर दोबारा अटेंडेंस लूंगा एक बजे दोबारा अटेंडेंस लूंगा मैं आप चाहे तो जा सकते हैं रोल नंबर लिख जाइए यू कैन जस्ट गो आई रिपीट द अटेंडेंस न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं आज वो यहां वाली रोक आ गई वो शक्ल मेरे को दिख नहीं रही है जो यहां बैठते थे तो बताइए न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता भाई बड़े न्यूरोट्रांसमीटर इट इज अ केमिकल मीडिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनादर न्यूरोन वी हैव क्लासिफाइड दैम इन दी टू कैटेगरी ओके फर्स्ट कैटेगरी वी हैव डिस्कस द सेकेंड कैटेगरी इज द न्यूरोपैप्टाइड पहला वाला था छोटे मॉलिक्यूल्स थे जल्दी एक्शन शुरू होता था जल्दी एक्शन खत्म हो जाता था ठीक है ना और उनके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होते थे द सेकेंड कैटेगरी आर दो वी आर द एक्शन स्टार्ट स्लोली लास्ट लॉन्गर एंड कैन कॉज मेमोरी चेंजेस और सच चेंजेस इन दी सेल दैट इट रिजल्ट इन टू दी स्टोरेज ऑफ दी मेमोरी और द इंफॉर्मेशन तो द सेकेंड कैटेगरी इज द आर दी न्यूरोपैप्टाइड फॉल्स इन टू सेवरल कैटेगरीज एज यू कैन सी हाइपोथेलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स वैसे जो जाना चाहे बाहर जा सकते हैं एक बजे वापस आ जाना अटेंडेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है माथा पकड़ के मत बैठो चलो हाँ हाँ बिल्कुल मुझे शक्लें याद रहती भी नहीं है सो यू जस्ट फॉर गेटेड कि मुझे शक्ल याद रहेगी मैं बाद में कुछ कैसा करूंगा ऐसा कुछ नहीं है आई हैव नेवर बीन इंटीमिडेटिंग इन माई लाइफ मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया ना मैं करने की कोशिश करता हूं यू आर एट लिबर्टी टू मेंटेन योर बिहेवियर दैट इज अप टू यू आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेटिंग दैट बिहेवियर हाइपोथेलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स मैनी ऑफ दैम आर एक्टिंग एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऑल्सो टी आर एच इज थाइरोट्रोफीन रिलीजिंग हॉर्मोन ड्यूटनाइजिंग हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन एंड सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन इज अ जनरलाइज इनिबेटरी हॉर्मोन ये जहां भी रिलीज होता है यह इनिबिशन ही करता है सिर्फ ठीक है देन पिट्यूटरी पैप्टाइड आर ऑल्सो एक्टिंग एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स एडिकोकोर्टिकोट्रोफिक हॉर्मोन ए सी टी एच एंडोरफिन ये बहुत सी जगह सिक्रिएट होती है इंक्लूडिंग दी लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन वे आर दी मूड्स एंड इमोशंस आर कंट्रोल्ड एम एस एस इज मेलोनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन प्रोलेक्टिन ग्रोथ हॉर्मोन वाजोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन दे ऑल कैन एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर देन दीज आर दी लिस्ट ऑफ दो केमिकल्स विच आर फाउंड नॉट ओनली इन द ब्रेन बट इन द इंटेस्टाइन ऑल्सो दे आर नोन एज गट ब्रेन पैप्टाइड दोनों जगह मिलते हैं ये दोनों ही जगह न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर दी एनकेफेल इन दी ब्रेन दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ द पेन सेंसेशन विल टॉक इन डिटेल लेटर ऑन एंड दीज एनकेफेल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एमाइनो एसिड इन्वॉल्व देयर 
it can be called as either met encephalin or leu leu means leucine met means methionin methionin and leucine are the two amino acids that remain the different characteristics of these two compounds encephalin then substance p is a peptide which transmits the or is a neurotransmitter of the slow pain pathway slow pain pathway gastrin cholecystokinin vip vip ka full form anybody vip vip no vaso active spinal peptide it is excitatory in nature not inhibitory vaso active intestinal peptide is the vip nerve growth factor neurotensin and glucagon these are the neuropeptides found both in the gut and the central nervous system so they are known as gut brain peptides then there are certain other chemicals which acts just like neurotransmitters having action at other places angiotensin second bradykinin sleep peptides and calcitonin this is a difference sometimes we opt uh, ask a short note to point out the differences between the small molecule neurotransmitters and the peptide hormone the neuropeptides so a small molecule neurotransmitters as you can see are synthesized in the cell body or in the nerve terminal also and they are always synthesized in the active form ye farak hai ye hamesha active form mein hi synthesized hote hain they are present in the small vesicles released by exocytosis of course in the synaptic cleft action of these are terminated by reuptake of the chemical substance wapas liya jayega nerve terminal se it can be break down or spread into the surrounding tissue action as i said is rapid and of the short duration and it is a less potent which means larger quantities are required if the longer duration is required to action for action while the neuropeptides are always synthesized in the cell body because they are peptides so elaborate protein synthetic machinery is required which is never found at the nerve terminal wahan nahi hoti isliye cell body mein hi synthesize hote hain ye it is cleaved from the large molecule hamesha bada molecule synthesize hota hai uske tukde kiye jate hain aur fir wo active form mein aata hai aapke paas it is released from some distance from the neuron on which it is going to act wahan exactly us site par release nahi hota thode dur release hota hai tab ja ke action hota hai action is slow and long lasting it is more potent so required in the lesser quantities for its action then the last neurotransmitter which is atypical neurotransmitter basically because it does not qualify under any criteria which we have defined under the category of potent neurotransmitter or candidate neurotransmitter ki jo humne baat ki thi usme kisi category mein nahi aata ye so nitric oxide is never stored anywhere in the body it is synthesized instantly wherever it is required from the amino acid arginine and the enzyme required or necessary is the nitric oxide synthase it move by diffusion modify the excitability of the neurons and it is very important in the long term behavior or long term memory storage in the brain this nitric oxide is a important vasodilator you also know it is an important mediator of the sexual activity that is the erection of the penis is also an important bronchodilator it is a bronchodilator infants mein jinme respiratory problems hoti hai hum aise substance dete hain jo nitric oxide release kare aur bronchodilation kare wo so that was about the neurotransmitters then a small part about what is meaning of information processing ka kya matlab samajhte hain hum kul mila kar ke chota sa इसमें दो तीन चीजें आएगी जिसके बारे में कभी कभी में शॉर्ट नोट के बारे में पूछते हैं सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन्वॉल्व थ्री थिंग्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट साइट ऑफ ओरिजन वहां से आगे चल रही है उस दौरान भी वो मॉडिफाई होती है ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज क्लब्ड बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक न्यूरोन पे आ रही मेनी इंफॉर्मेशन आर कन्वर्जिंग ऑन सिंगल न्यूरोन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज दे आर ग्रुप टूगेदर सब्सेक्टेड added and an ultimate result is there so that the phenomena is known as transformation of the information and thirdly 
the storage of the same information and then retrieval. Retrieval का मतलब वापस recollect करते हैं उस memory को तो हम उसको दोबारा बोल सकें. So that involves all these things involve the information processing. So use of the now this information processing also means that we are using sensor information from the for the perception. उसको समझने के लिए टच किया तो टच किया गया मुझे महसूस हुआ ठीक है दैट इट कैन इवॉल्व इन टू दॉट प्रोसेस इसका मतलब क्या है लर्निंग में काम आती है ये प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मोटर कमांड दैट इज ऑल्सो देयर एंड इमोशन दीज मैकेजम इन्वॉल्व बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इवेंट तो दिस दीज आर दॉर्म्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम now processing of the information or activity of the central nervous system does not occur or does not depend upon the activity of a single neuron aisa nahi hai aisa kahin bhi nahi hai brain ke andar there are always group of the neurons collective neurons nuclei are there which behave in a similar way when that pool is excited or inhibited so we can say all the activities in the brain are occurring at a neuronal pool level pool hoti hai activity alag alag neuron ki activity nahi hoti ek sath kuch neuron milke ek kaam karte hain un neurons ko hum kehte hain they are forming neuronal pools pools are there so that pool of the neurons needs to be excited aisa nahi hai ki us pool mein ek neuron ko aapne excite kar diya to aapka kaam ho gaya nahi they need to be excited in simultaneously lot of neurons are there so excitation needs to be there and for the excitation we need threshold stimulation main chup ho jata hu tum bol lo ab jitna bol sakte ho are karo na baat ye kon chup kyun ho gaye bhai aisa to nahi hai ki main bolunga tabhi tum bologe main chup ho gaya to tum bhi chup ho gaye ये तो चलेगा नहीं भाई ठीक है या तो तुम बोल रहे या मुझे बोल ले तो अब ऐसा नहीं करना चाहते हो बाहर जा सकते रास्ता है तुम कहो तो मैं पीछे का रास्ता खुलवा देता हूं पीछे का पीछे निकल लेना सो एक्साइटेशन एथ्रेशल स्टिमुलेशन इज नीडेड के पास देन इफ द स्टिमुलस ऑफ द न्यूरोनल पूल is on the sub threshold level then that pool will not be excited that it means output will not be going but its activity will be facilitated facilitated ka matlab hai ki thodi activity bada diya aapne aur aur koi further input aata hai to ye aapki activity shuru kar dega that phenomena is known as facilitation or the neuronal pool can be inhibited hum dekhenge aage in sab ke bare mein aayega thoda thoda and these two important phenomena are there which are very important as cns divergence of the signal and convergence of the signal in case of sensory pathway for example pain pathway is there a single yahan se the information is coming over here going to a single neuron of the spinal cord dorsal root ganglia and to the spinal cord and then by the multiple pathways it arises whole of the brain यहां पे दर्द होता है सारी ब्रेन एकदम से एक्टिवेट हो जाती है अराउजल हो जाता है इट मीन द सिंगल इनपुट न्यूरॉन हैज बीन डाइवर्ज टू मल्टीपल सोर्सेज इसको कहते हैं डाइवर्जेंस हो गई सो डाइवर्जेंस इज मेनली सीन इन द सेंसरी पाथवे वाई द कन्वर्जेंस ऑफ द सिग्नल्स टेक प्लेस इन द मोटर पाथवे अल्टीमेटली इफ यू वॉन्ट टू मूव दॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी वी नीड टू एक्साइट द एल्फा मोटर न्यूरोन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड that is also known as final common pathway on that alpha motor neuron converges influences from various sources most important from the pyramidal cortex motor cortex cortico spinal pathway is there rubro spinal pathway is there vestibulo spinal pathway is there tecto spinal pathway is there. so multiple sources are there which are converging or influencing the activity of the alpha motor neuron so once the all activities are converging on the alpha motor neuron then the final activity is going on into the skeletal muscle so that is the important example of the convergence of the signals and divergence is mainly seen in the sensory pathway 
then there are certain neuronal mechanisms which causes prolongation of the signals ek baar aapne influence de diya wo influence hata diya iske baad lagatar kaafi der tak uska effect rehta hai it means that that signal has been magnified prolong kiya ja raha hai usko brain ke andar parallel cord ke andar mechanism ke dwara so that prolongation of the single input can occur via various mechanisms two are important one is the synaptic after discharge on the synapse if the action potential coming from afferent neuron is of higher potential then it will cause multiple formation of the change electrical change in the synaptic cell and that will cause the effect to last for a longer duration multiple signals are there so one of the mechanism is synaptic after discharge ek hi synapse se lagatar influence aage chalta ja raha hai the second is very important again reverberating pathway this is a neuron coming a mai pain pathway ki baat kar raha hu a neuron is there b neuron is there c neuron is there and ultimately fourth neuron is there input coming from this neuron going in this direction okay but from first neuron the information is also coming back to the neuron first from third neuron coming to the second neuron from fourth neuron coming to the third neuron second neuron and first neuron so in this way the information is not only moving in the forward direction but it is causing backward flow of the information to the second neuron to the third neuron and they are getting excited again so the information travels repeatedly in the same circuit such circuits are known as reverberating circuits और ये सिग्नल कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग होता चला जाता है जब तक कि कहीं से बाहर से इसको इनिबिट नहीं कर दिया जाए सो इन रेपिटरी इनपुट मे इम्प्रिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर रिवर बैटिंग पाथ में एंड अल्टीमेटली शट डाउन द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली दैट आर द प्रोलोंगेशन ऑफ द सिग्नल वन एग्जाम्पल देन कंटिन्यूस सिग्नल चार्ज इज देयर देर आर सर्टन न्यूरोन इन द ब्रेन स्पेशली द पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन neurons of the pontine reticular formation they are intrinsically active they are intrinsically active means they do not need input from other sources in the brain to start their activity they are continuously firing excited influences or activity over the gamma motor neurons of the spinal cord and that activity of the gamma motor neurons of the spinal cord causes activity in the muscle spindles of the skeletal muscles that causes the activation of the reflex which we call as the stretch reflex and muscle remains in the contractile state that is the muscle tone we'll discuss in detail later on so there are certain neurons which are intrinsically active they don't need any input to get them excited and that intrinsic activity or continuous activity can result also because of the reverberating circuits so dono wajah se ho sakta hai then there are other neurons Which are giving rhythmic signal outputs. The example we have seen is respiratory neurons. They are generating the respiratory rhythm. I think you know, read it. You have seen respiratory rhythm. How is it generated? Read it, right? Neurons. Which ones are there in it? What are the different neurons involved in the signal production? No idea. No matter. so respiratory neurons are there which are giving rhythmic signal output a different type of the activity is taking place in the central nervous system then there are these two small phenomena uske bare mein hum short note puchte hain kabhi kabhi subliminal fringe and occlusion some liminal fringe is a peculiar phenomena an afferent neuron ab yahan pe kya chalk blackboard nahi samjhana bada mushkil hota hai an afferent neuron a is bringing information from the periphery and it is exciting two neurons in the afferent pathway forward direction mein do neuron ko excite kar raha hai theek hai aur teesre neuron ko wo stimulate kar raha hai sirf facilitate kar raha hai a neuron excites or creates action potential in two neurons and causes partial facilitation of the neuron c so output of this a neuron will be two okay and one is getting 
एक्साइटेड फैसिलिटेट हो रहा है वो वहां से एक्शन पोटेंशियल नहीं आ रहा देर इज अनादर एफ एंड न्यूरोन बी ओके दिस इज ऑल्सो स्टिमुलेटिंग थ्री न्यूरोन टू आर फायरिंग एक्शन पोटेंशियल एंड द थर्ड वन इज फैसिलिटेटेड ओके सो थर्ड वन इज बींग शेयर बाय द न्यूरोन ए एंड न्यूरोन बी सो इफ वी एक्साइट द न्यूरोन ए आउटपुट इज टू इफ यू एक्साइट न्यूरोन बी आउटपुट इज टू बट इफ यू एक्साइट बोथ न्यूरोन ए एंड बी आउटपुट इज फाइव दो वो दो वो जो बीच में फैसिलिटेट हो रहा था वो भी फायर करना शुरू कर देता दिस फिनोमिना इज नोन एज सब लिमिमल फ्रिंज सो दैट न्यूरोन विच वॉज गेटिंग फैसिलिटेटेड इज द न्यूरोन इन दी सब लिमिमल फ्रिंज रीजन कहते हैं उसको उस रीजन में आ गया वो एंड दैट कॉजेज टोटल इंक्रीज इन द आउटपुट तो दो न्यूरोन अगर एक्साइट करेंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगा इट इज नॉट अ मैथमेटिकल फिनोमिना ऑक्लूजन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट ऑक्लूजन इज जस्ट अपोजिट न्यूरोन ए एक्साइट टू न्यूरोन एक्शन पोटेंशियल इज देयर न्यूरोन बी ऑल्सो एक्साइट टू न्यूरोन आउटपुट इज देयर टू ओके बट द इन बिटवीन न्यूरोन इज बींग शेयर बाई दीज टू तो वेन द न्यूरोन ए फायर आउटपुट टू न्यूरोन बी फायर आउटपुट टू बट वेन बोथ फायर आउटपुट इज ओनली थ्री ये जो बीच का न्यूरोन है दोनों शेयर कर रहे हैं इसको वो भी एक्साइट कर रहा है इसको ए वाला भी एक्साइट कर रहा है बी वाला भी एक्साइट कर रहा है ये दोनों शेयर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एक न्यूरोन घट गया उसके अंदर दैट इज दिनोमिना ऑफ ऑक्लूजन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर शोन इन सर्टन प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेज ऑफ द बॉडी सब लिमिमल फ्रिंज एंड द ऑक्लूजन फिनोमिना दैट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नाउ वी कम टू द प्रॉपर पार्ट सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे हम सो वट इज ए मोटर यूनिट वो यहां नहीं आया मोटर यूनिट क्या होती है पढ़ लिया होगा इसलिए पूछ रहा हूं मैं मोटर यूनिट एनी आइडिया नहीं मोटर यूनिट क्या होती है वो भी बढ़ा दिया है मुझे लगता है एल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सिंगल एल्फा मोटर न्यूरॉन विद ऑल इट्स ब्रांचेस and all muscle fiber supplied by that single neuron is a motor unit ek neuron spinal cord mein jo alpha motor neuron hai wo minimum ek muscle ko supply kar sakta hai aur maximum it can supply at least 5000 skeletal muscle fiber so there are certain very small motor units there are large motor units the activity the fineness of the movement of the body part depending upon the size of this motor unit If the size of the motor unit is small the activity is more fine zyada badhiya hogi better control aayega muscles ka aur ye jo back ki muscles hain unme kuch nahi karna hota sirf posture maintain karna hai to ek neuron 1000 10000 muscle fiber ko supply kar sakta hai large motor unit is there you don't require don't require finer activity over there but here you require finer activity so that is the motor unit to ek alpha motor neuron उसकी जो ब्रांचेज हो जाती है एक्जोन की पेरिफरी में जाकर के और वो जितनी मसल को सप्लाई कर रहा है दैट कंस्टिट्यूट है मोटर यूनिट इस पर शॉर्ट नोट भी आता है सिमिलरली देर इज सेंसरी यूनिट मैंने इसलिए पूछा था सो सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी यूनिट इज ए सेंसरी न्यूरॉन नॉर्मली सिचुएटेड इन दॉर्स ऑफ रूट गैंगलिया द स्पाइनल कॉर्ड डॉर्स ऑफ रूट गैंगलिया सिचुएटेड आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड वहां पर सेंसरी न्यूरोन है ठीक है सो दैट सेंसरी न्यूरोन With all its branches and all receptors attached with it, उसकी एंडिंग्स में कितने रिसेप्टर अटैच है वो सारा मिला लें तो वो आपका सेंसरी यूनिट हो जाता है मोटर यूनिट की तरह इट इज ऑलवेज अ मिनिमम थ्री न्यूरोन पाथवे एंड दीज न्यूरोन फ्रॉम द पेरीफ्री टू देंट्रल नर्वस सिस्टम आर टर्न एज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरोन एज लॉन्ग एज स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न the first order neuron of the sensory pathway is always located in the dorsal root ganglia 
first order neuron is located in the dorsal root ganglia the second order neuron is located either in the spinal cord or at the level of the medulla oblongata dono jagah ho sakta hai in the spinal cord or in the medulla oblongata is the second order neuron while the third order neuron is located in the thalamus it is located in the thalamus and ultimately the third order neuron project to the final place of presentation that is the sensory cortex in the cerebral cortex so first order neuron second order neuron third order neuron the second point pehli baat ho gayi teen neuron hote hain ab dusri baat aate hain second order neuron always cross to the opposite side of the body it means if the information is arising from the right half of the body the information will cross second order neuron will cross to the opposite side in the spinal cord or in the medulla oblongata and will come to the left side and then it will be represented on the left cerebral hemisphere or the left cerebral cortex so right side of the body is represented on the left cortex while the left part of the body is represented on the right cortex because the information crosses at the level of the second order neuron which may be either in the spinal cord or in the medulla oblongata okay and of course the third order neuron is related to the destination that is the sensory cortex or the somatosensory cortex so sensations depending upon the location of the receptors in the body they can be classified as superficial sensations deep sensations and visceral sensations or it can be an exteroceptive sensation from the surface of the body or it can be proprioceptors concerned with the position sense of the body in sab ka detail aayega and it can be visceral sensation deep sensations superficial ho gaya receptor se deep sensations arises the second category of first is the superficial sensation second is the deep sensation arises from muscles ligaments tendon joint fascia and bone so all the information arising from these places mainly of the stress vibration and pain they are known as the deep sensation or classified as deep sensation ye humne classification already dekh liya tha and third was the visceral sensation of course arising from the viscera sensory nerve classification ab chuki hum sensations ki hi baat karenge to ye sensory nerve ka classification humne dal diye yahan pe चार वैरायटी हैं, फर्स्ट सेकंड, थर्ड टाइप वन टाइप सेकंड, टाइप थ्री ये तीन तरह के फाइबर्स हैं, दे आर ऑल माइलिनेटेड फाइबर्स दे आर ऑल माइलिनेटेड फाइबर बट द थिकनेस ऑफ द माइलिन शीत वेरीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज अ टाइप वन फाइबर टाइप सेकंड फाइबर और टाइप थर्ड फाइबर टाइप वन फाइबर एज गॉट टू सब कैटेगरीज वन ए एंड वन बी दो कैटेगरीज आ रही हैं इसके अंदर दिस कैटेगरी इज द फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर इन द बॉडी दे आर थिकली माइनिटेड फाइबर एंड दे आर सिमिलर टू सिमिलर टू दी ए एल्फा फाइबर इन द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ए एल्फा ए बीटा ए गामा ए डेल्टा चार तरह का जो दिया था हमने माइलिनेटेड में उसमें ए एल्फा जो है थिकली थिकेस्ट माइलिनेटेड फाइबर है हैविंग कंडक्शन विलोसिटी ऑफ सेवेंटी टू वन ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ओके that is the type one fiber first a and first b fastest conducting larger diameter are the one a and one b fiber kahan hone chahiye ye fibers where they should be in the body what type of the sensation they must be transmitting which requires fast information transfer from periphery to the central nervous system kahan hona chahiye kya cheez hai aisi the information about eight minute information about the position sense of the body ye mujhe lagta hai yahan se bada diya usne volume jo hai kahan gaya banda 
because these systems of the fibers have evolved from the animal kingdom aapne kabhi dekha hoga discovery mein animal planet mein ye sab dikhate hain wo jo shikar karta hai sher ya cheetah to jo hiran bhagta hai aap dekh kitni fast wo apne aap ko badalte hain bachne ke liye aur uske saath mein wo girte nahi hain they still maintain their posture and body okay तो उन सब चीजों को फास्ट रेस्पॉन्स चाहिए आपको इमीजिएट माइक्रो सेकेंड में इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए सो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मसल्स एंड टेंडन्स अबाउट देयर स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अबाउट देयर डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अबाउट देयर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नीड्स टू बी रैपिडली ट्रांसमिटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो दीज वन ए एंड वन बी फाइबर दे टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मसल स्पिंडल्स एंड द गोल्जी टेंडन ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू दी center of the system rest of the receptors that is mechano receptors pacinian corpus or mesner corpus or and bulb of crowd your rufni and organs they are all supplied by type second fiber type second fiber type third fibers are those which carries the sensation of the temperature and crude touch aage aayega ye crude touch ko le ja rahi hai and type four fibers are non myelinated fibers they carry the sensation of the of slow pain slow pain fibers that is transmitted by the non myelinated slowest conducting fiber in the body so somatic sense can be divided into three categories one is the mechano receptive sensation second is the thermal sensation and third is the pain sensation ab hum inki aage ek ek karke baat karenge inke bare mein mechano receptive sensation transmits what or constitute what tactile sense touch se related jo phenomena hai wo bahut sare form ho sakte hain touch ke and sense of position jisko hum kehte hain proprioception sensation of position sense is known as proprioception मेरे बॉडी की थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या पोजीशन है और मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट की मेरे मेन बॉडी के रिलेशन में क्या पोजीशन है वो जो सेंसेशन हम फील करते हैं पता लगाते हैं मूवमेंट टू मूवमेंट दैट इज पोजीशन सेंस और प्रोप्रियोसेप्शन थर्मो रिसेप्टिव और यू नो इज दी वार्म एंड कोल्ड सेंसेशन इसकी डिफरेंट बात करेंगे एंड देन इट इज दी पेन सेंसेशन विच इज ऑल्सो नोन एज नॉसिसेप्शन कहते हैं उसको so tactile sense then which is a part of the mechan uh, mechano receptive sensation that is felt in different ways jo uske prakar hain tactile sensation ke jo skin se arise ho rahe hain it can be a touch sensation it can be a pressure sensation it can be a vibration sensation or it can be a tickle or itch sensation theek hai ye is tarah se aa sakte hain and the second part is the sense of position which can be sensing the static position of the body part and while it is moving that is kinesthesia okay movement and static position the touch sensation then touch sensation do tarah ka hota hai crude and fine pakka aisa burden hil rahi hai jaise waqai jante hain क्या मतलब है क्रूड सेंसेशन का और फाइन का क्या मतलब है क्रूड का मतलब है कि मैंने एक रुई का फोआ लिया और यहां पे टच किया आपको महसूस हुआ बिल्कुल हो गया एक्सैक्ट लोकेशन उसकी पता नहीं लगेगी क्यों फोआ बड़ा होता है थोड़ा तो टच का सेंसेशन तो मौजूद है अब मैंने यहां पे दो जगह टच किया ठीक है ना तीन जगह टच किया या कहा टच किया बॉडी में ये जो जानकारी है ये फाइन टच में आ जाती है सो जस्ट फीलिंग दी टच सेंसेशन is the crude touch while the tactile localization and tactile discrimination is the fine touch body mein kya ek jagah kiya ya do jagah kiya ye aapka tactile localization hai and tactile discrimination hai so touch is detected by the receptors located in the skin and just below it means dermis and epidermis dono mein jo receptors aa rahe hain वहां पे ये लोकेटेड है प्रेशर इज ऑल्सो ए सेंसेशन ऑफ द टच बट इट रिक्वायर्स ए ग्रेटर डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट 
प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इट नीड टू बी डिफॉर्म ऑफ द डीप टिश्यूज देन द सेंस ऑफ प्रेशर विल अराइज देन वाइब्रेशन इज ऑल्सो ए सेंसेशन ऑफ द टच रैपिड रिपीटेटिव स्टिमुलेशन दी सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन तो टच ही है ये बेसिकली मगर इसके रिसेप्टर्स अलग है और इसका जो ट्रांसमिशन पाथवे है वो भी अलग है then depending upon the characteristic of the receptor themselves the receptors are as we have seen already they can be phagic receptors or they can be slow adapting of the tonic receptors and non adapting pain receptors so as i said all encapsulated receptors properly they are fast adapting receptors usme do naam aate hain pacinian corpuscles and mishnus corpuscles relatively slow adaptive receptors are known as tonic receptors they are rufini end organs and end bulb of krause are there while the free nerve endings which subserve the sensation of the pain are non adapting receptors pain halaki dhima transmit hota hai central nervous system ke andar but the receptors never adapt because that stimulus arises whenever there is a damage to the body tissues तो बॉडी टिश्यू का डैमेज और इंफॉर्मेशन लगातार जाएगी ब्रेन के अंदर भले ही धीरे जा रही हो मगर वो रुकेगी नहीं एडेप्ट नहीं होगी कभी भी सो रिसेप्टर्स फॉर द टच प्रेशर वाइब्रेशन आर मेकेन रिसेप्टर एज यू कैन सी दैसिनियन कॉर्पस इज वन ऑफ दैम नाउ दिस आर दी करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दैसिनियन कॉर्पस जो हमने पहले नहीं किया था वो यहां डाला हमने दे आर लार्जेस्ट पेरफुल रिसेप्टर एंड वट रिसर्च अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द receptors we have studied by the scientists the studies were done mainly on the pacinian corpus of kyun inko dissect kiya ja sakta hai aur inko aasani se study bhi kiya ja sakta hai they are encapsulated they are fast adapting receptors and respond to rapid repetitive stimuli to the frequency of 250 hertz per second okay they detect sense of vibration and are supplied by tight second sensory fibers which in the original classification falls into the a beta category a beta category a alpha a beta okay so a beta are all sensory fiber they are no not motor fiber then there is a sensation of flutter vibration transient low frequency vibrations are known as flutter vibration and receptors are the hair follicles and the mishnus corpuscles kam frequency ka detect karta hai flutter jo hota hai they are also rapidly adapting receptor they are encapsulated are again supplied by type second sensory fibers mishnus corpuscles are see their location they are present on non hairy part of the skin to so, sabse jyada kahan concentrated honge ye palm and sole mein that is the place where they are mostly found they are also fast adapting receptor and they also detect movement over the skin आपके कीड़ा या चींटी शरीर पर चढ़ गई हो इधर से इधर जा रही है इधर से इधर जा रही है उनका काम है इन रिसेप्टर्स का उसको डिटेक्ट करना कि किधर से मूवमेंट किधर हो रहा है दे आल्सो डिटेक्ट सेंस ऑफ वाइब्रेशन एंड वेयर दे आर फाउंड मोस्ट एबंडेंट ऑन द फिंगर टिप्स लिप्स एंड दी अदर प्लेसेज वेयर हेयर आर नॉट फाउंड मर्क ऑफ दिस अनदर क्यूटेनियस रिसेप्टर फॉर द मेकेन रिसेप्टिव सेंसेशन They are expanded tip. Take a इसकी अगर diagram देखेंगे तो एक nerve ending आ रही है skin के अंदर और उसके ऊपर एक tip सा बन रहा है इस तरह छाता सा बन जाता है उसको हम extended tip endings कहते हैं They are Merkel's disc. They are known as. They are found at both places, hairy and non-hairy skin दोनों में मिलता है ये. The characteristic feature of these that initially they transmit strong signals and later they partially adapt and they continuous send impulses. तो दे आर पार्शली एडेप्टिंग रिसेप्टर और स्लो एडेप्टिंग रिसेप्टर आर देर तो इनका क्या फंक्शन है दे डिटेक्ट कंटिन्यूस टच एंड सस्टेन प्रेशर तो अलग तरह का सेंसेशन है अलग तरह का रिसेप्टर है हमारे लिए उसके लिए दे ऑल्सो हेल्प इन दाइल लोकलाइजेशन एंड दे आर ग्रुप टूगेदर एक बार एक नर्व एंडिंग आ रही है एक साथ कई सारे रिसेप्टर वहां लोकेटेड होते हैं इसलिए उनका अलग से नाम दे दिया हमने आईगोडोम रिसेप्टर दे आर ऑल्सो नोन है तो वो ही नाम है जो नाम मर्कल जिसका है वही नाम ये आइगोडोम रिसेप्टर था देन रुफनी एंड ऑर्गन्स दे आर ऑल्सो एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर पार्शली प्रेजेंट इन दीपर पार्ट ऑफ द स्किन डीप इंटरनल टिश्यूज एंड ज्वाइंट कैप्सूल 
अब आप यहाँ के लोकेशन के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका क्या फंक्शन होगा दे आर एनकेप्सुलेटेड स्लो एडेप्टिंग सिग्नल्स कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ स्किन एंड डीप टिश्यू ज्वाइंट अगर मुड़ गया यहां से इफ देर इज अ फ्लैक्शन एट दी रिस्ट ज्वाइंट सो देर इज अ प्रेशर ऑन दिस साइड देर इज प्रेशर ऑन दिस साइड दिस डिफरेंस इन द प्रेशर एंड दिस डिफॉर्मेशन इज बींग एप्रिशिएटेड बाई दीज टाइप ऑफ रिसेप्ट तो इनिशियली तो पता लग रहा है कि हाथ मुड़ रहा है फिर मुड़ा हुआ है तो सिग्नल धीमा पड़ जाता है थोड़ी देर के लिए मगर सिग्नल लगातार जा रहा है एडप्ट नहीं हो रहा पूरा सो दे आर रिलेटिव स्लो एडेप्टिंग रिसेप्ट सो दिस इज स्टिमुलेटेड बाई द प्रोलॉन्ग टच एंड दी प्रेशर सिग्नल ज्वाइंट रोटेशन एंड दी पोजिशन सेंस ऑफ दी बॉडी हेयर एंड ऑर्गन हेयर के हेयर फॉलिकल्स के नीचे जो नर्व एंडिंग है दे आर हेयर एंड फॉलिकल्स दे आर रेपिडली एडेप्टिंग रिसेप्ट दे डिटेक्ट स्लाइट मूवमेंट होती है अगर हल्की सी भी हवा चल रही है शरीर के बाल हिल रहा है तो हमें फॉरन पता लग जाता है दैट इज द फंक्शन ऑफ दीज रिसेप्ट देन टिकल एंड इच सर्व बाई द फ्री नर्व एंडिंग फाउंड इन द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्किन दे आर फास्ट एडेप्टिंग मेकेनो रिसेप्ट एंड ट्रांसमिटेड बाई दी नॉन माइलिनेटेड सी टाइप ऑफ द फाइबर्स अरे कितनी आसरे हो तुम लोग पिंक कलर की ड्रेस में जिस लड़की ने पहन रखी हो खड़ी हो जाए पता है ना किसका कह रहा हूं मैं खड़ी हो जाए आज बाहर आज मैं देख लिया तू आ चल भाई का चलिए बाहर आ जाइए देन सेकेंड इज द सेंस ऑफ पोजिशन ये आपका टेक्टल रिसेप्टिव गुटेज सेंसेशन था यहां बैठ गया पोजिशन सेंस इज ए प्रोप्रियो सेक्शन विच कैन बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज इट कैन बी स्टेटिक सेंस ऑफ पोजिशन और इट कैन बी ए काइनेस्थीजिया दैट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट दिस टाइप ऑफ द सेंसेशन इज बींग सेंस बाई द मेकेनो रिसेप्ट ऑफ द ज्वाइंट्स एंड द कैप्सूल मसल्स टेंडन्स लिगामेंट्स and the skin plus the neck proprioceptors are there and vestibular receptors are also there which are maintaining the position sense and the equilibrium of the body so they are all proprioceptive receptors and the sensation now come the transmission sensation transmit kaise hota hai isko humne teen category mein baanta hai pehla hai aapka touch wala tactile sensation jisme sare aa jayenge दूसरा आपका थर्मल सेंसेशन उसकी अलग से बात करेंगे तीसरा है पेन सेंसेशन उसकी और डिटेल में अलग से बात करेंगे सो द फर्स्ट पार्ट रिलेट्स टू दी टेक्टाइल सेंसेशन मेनली ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ओके सो फाइबर्स इन्वॉल्व इन द टच सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन द स्किन आर टाइप सेकेंड फाइबर टाइप थर्ड फाइबर एंड टाइप फोर फाइबर तीनों तरह के फाइबर इन्वॉल्व हो रहे हैं फर्स्ट थिंग द सेल बॉडी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन इज लोकेटेड इन द डॉर्सल रूट गैंगलिया वो पहला न्यूरोन है सेंसर इन न्यूरोन जो डॉर्सल रूट गैंगलिया के अंदर है द पेरिफरल प्रोसेस इज गोइंग टू द पेरिफरी एंड द रिसेप्टर्स आर अटैच टू इट द सेंट्रल प्रोसेस ऑफ दैट न्यूरोन इज एंट्रिंग इन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड इज कम्युनिकेटिंग और सिनेप्सिंग विद द सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन For head, cell body are located in the ganglia of the head. For example, most of the sensations from the face part are transmitted by the trigeminal nerve. So, sensory neuron, first order neuron, is located in the trigeminal ganglia. Okay. While for the spinal nerve are concerned, the first order neuron is located in the dorsal root ganglia. All sensory nerves arising from the different parts of the body. दे आर एंट्रिंग इन टू द स्पाइनल कॉर्ड वाया दी डॉर्सल रूट आपने पढ़ा होगा जो नरो बनती है क्या कहते हैं उसको टिपिकल स्पाइनल नर्व पढ़ ली होगी ना हाउ द टिपिकल स्पाइनल नर्व फॉर्म्स ए डॉर्सल रूट इज देयर ए वेंट्रल रूट इज देयर बोथ कंबाइंड एंड फॉर्म्स है 
पेरिफरल नर्व फाइबर आर देयर उसमें एफरेंट नर्व फाइबर भी होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर भी होते हैं डॉर्सल रूट इज सेंसरी मेनली वेंट्रल रूट इज मोटर मोटर फाइबर जो आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से वो वेंट्रल रूट से आ रहे हैं सेंसरी फाइबर जो एंटर हो रहे हैं वो डॉर्सल रूट से वो एंटर हो रहे हैं तो डॉर्सल रूट इज देयर वेंट्रल रूट इज देयर दोनों को मिलकर स्पाइनल नर्व बन रही है ठीक है तो डॉर्सल रूट में जाने के पहले डॉर्सल रूट गैंगलिया आती है और उसके बाद में फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में घुसते हैं ठीक है सो डॉर्सल रूट ऑल दी सेंसरी फाइबर ऑफ दी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंटरिंग विद स्पाइनल कॉर्ड एंटर वाया दी डॉर्सल रूट ओके वाइल ऑल दी मोटर फाइबर इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड गोइंग टू दी स्केल्टल मसल फाइबर कम्स वाया और एग्जिट वाया दी वेंट्रल रूट ओके तो वेंट्रल रूट इज ए फ्रेंड मोटर डॉर्सल रूट इज सेंसरी इन नेचर बट यहां मैंने बट लगाया है विद एक्सेप्शन ऑफ देन श्यू पेन फाइबर सारे सेंसरी फाइबर सेंसेशन सेंसरी नर्व के द्वारा डॉर्सल रूट गैंगलिया में जिनकी सेल बॉडी है वो डॉर्सल रूट से अंदर घुस रहे हैं ठीक है इसका मतलब अगर बॉडी में कहीं भी पेन है समझिए इस बात इफ देर इज एनी एनी वेयर पेन इन द बॉडी इफ आई कट दी डॉर्सल रूट ऑफ दिस पोर्शन जस्ट आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देन दिस पेन शुड डिसपियर दिस पेन शुड डिसपियर यहां से जो पहला न्यूरोन डॉर्सल रूट के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में जो घुस रहा था उसको मैं अगर काट दू तो इस फाइबर से जो पेन सेंसेशन ऊपर जा रहा था वो अब नहीं जाएगा और पेन डिसपियर हो जाना चाहिए मगर कई मामलों में देखा गया कि ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता इसका मतलब कुछ पेन फाइबर ऐसे हैं जो जाते तो इधर हैं, मगर वो घूम करके वेंटर रूप से अंदर घुस जाते हैं दे डिफाई दी नॉर्मल फिनोमिना एंड एंटर्स वाया दी वेंट्रल रूट इसलिए डॉर्सल रूट को काटने के बावजूद भी उन पेशेंट्स में पेन सेंसेशन बरकरार रहता है जाता नहीं है ये पहले करते थे प्रोसीजर कि अगर इंट्रेक्टेबल पेन किसी में है किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा तो कैसे रिलीव करेंगे मरीज को वो डॉसल रूट को ही काट दो यहां से पाथवे जा रहा है तो ऊपर सेंसेशन जाएगा ही नहीं तो फील नहीं होगा मगर ऐसा देखा गया कि कई केसेस में फिर भी पेन रिलीव नहीं होता इसका मतलब कोई अल्टरनेटिव पाथवे मौजूद है जहां से ये ऊपर चढ़ रहा है तो एक्सेप्शन फ्यू पेन फाइबर्स आर देयर अदरवाइज ऑल सेंसेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड एंटर वाया दी डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दिस इज द डायग्राम यू कैन सी ब्यूटिफुल डायग्राम ग्रे मेटर द स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट मेटर द स्पाइनल कॉर्ड दिस इज द डॉर्सल रूट दिस इज वेंट्रल रूट दिस इज कॉमन स्पाइनल नर्व This is the dorsal root ganglia, and this is cell body of the first order neuron in the sensory pathway. This is central process. This is the peripheral process. Okay. So most of the fibers enter via this route into the spinal cord to synapse with the second order neuron. But some pain fibers enter. यहाँ से आते गए यहाँ की बजाय यो जाने की बजाय they enter via this pathway to synapse with it. That is the exception. So that is the first order neuron in the spinal cord. In the spinal cord, there are different lamella are there. Gray matter, yeah, that is lamellated. It means at certain places input is coming from that particular area only. ऐसा नहीं कि कहीं से भी fiber घुस गया किसी भी neuron से या नाचमुट कर लिया या सिनेट कर लिया. No. So there are the gray matter of the spinal cord is divided artificially. वहाँ कोई laminated structure दिखेगा नहीं यहाँ पे gray matter में. Into the ten segment. Ten segment हमने define किए हैं यहाँ पे. First to ten. This is the dorsal part of the spinal gray matter. This is the middle portion, the intermediate portion, the spinal gray matter. This is the ventral portion, the spinal gray matter. From lamina first to lamina six, these are the neurons which are mainly sensory neurons and receive sensory information from peripheral parts of the body. Lamina first to lamina six. Sensory neurons are there. Lamina seventh and partly eight are intermediate neurons that contain interstitial neurons. And in case of the thoracic lumbar part of the spinal cord, they contain the sympathetic pre-ganglionic neurons also there. Okay. And the eighth, ninth, and tenth. This is the ventral gray matter of the spinal cord contains 
दी मोटर न्यूरोन्स मोटर न्यूरोन इसमें तीन तरह के न्यूरोन होते हैं एल्फा मोटर न्यूरोन आर देयर गामा मोटर न्यूरोन आर देयर एंड इंटरनेशियल न्यूरोन्स इंक्लूडिंग द रेंशियो सेल्स आर देयर तो तीन तरह के मोटर पार्ट में एल्फा मोटर न्यूरोन गामा मोटर न्यूरोन एंड इंटरनेशियल न्यूरोन्स मतलब जो कम्युनिकेट करते हैं बाहर नहीं जाते आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंड रेंशियो सेल्स आर वन ऑफ द इंटरनेशियल न्यूरोन्स इन दी स्पाइनल ग्रे मैटर ठीक है चलिए आज छोड़ दे